Рекордно высокую смертность фиксируют в России на протяжении недели. Похожие высокие показатели у нас в стране регистрировали в середине лета, в разгар третьей волны. Но сейчас количество летальных исходов еще выше. Многие врачи называют такие цифры аномалией, так как суточный прирост заразившихся далек от зимнего максимума, когда в сутки выявляли по 28-29 тысяч заразившихся. При этом специалисты утверждают, что у нынешнего ковида заметно изменились симптомы. Мнение врачей сегодня собирала Полина Михальчук, она в студии. Полина, вот с чем специалисты связывают такую высокую смертность в стране? Юля, на самом деле факторов несколько. Это и новые симптомы, которые делают вирус еще агрессивнее, и нежелание россиян вакцинироваться, и в принципе общее состояние системы здравоохранения в регионах тоже играет важную роль. Но вообще, говорят инфекционисты, в России продолжает бушевать дельта-штамм. Я напомню, именно он принес в страну третью волну коронавируса еще летом. Тогда в июле чуть ли не каждый день фиксировали новые антирекорды по смертности. Сейчас же абсолютным лидером по числу умерших стал конец сентября. Количество летальных исходов увеличивается буквально в геометрической прогрессии. Заведующий отделением Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Владимир Хиновкер считает, что это происходит по нескольким причинам. Больше смертей, которые раньше списывались на другие причины, теперь нельзя списывать на другие причины. И если пациент болеет коронавирусом и у него инфаркт миокарда, то все-таки инфаркт миокарда случился на фоне коронавируса. Вторая ситуация, конечно, мы видим, что вирус меняется гораздо быстрее, чем мы успеваем прививать население. Или, правильнее, может быть, сказать, население медленнее прививается, чем вирус успевает приспосабливаться. Специалисты говорят, что сейчас высокие вирусные концентрации останавливаются у инфицированных людей в верхних дыхательных путях. Это говорит о том, что люди становятся еще более заразными. Если в первую и вторую волны тяжелыми пациентами были в основном пожилые люди, то сейчас болеют все, в том числе и молодежь без хронических заболеваний. Федеральные инфекционисты объясняют это тем, что сейчас ковид проявляет себя иначе, чем в начале пандемии, а инкубационный период сократился в разы. Появляются новые симптомы, они начинают изучаться целенаправленно, а когда они изучаются целенаправленно, их появляется все больше и больше. Если в начале при коронавирусе были сильные боли в глотке, то сейчас мы практически этого не видим. При легких формах коронавирусной инфекции может быть только повышение температуры, ренит или насморк, боль в горле, кашель. Это самые характерные симптомы легкого течения. При более тяжелом течении появляется одышка, утомляемость и заложенность грудной клетки. При этом инфекционисты говорят, дело не в сезонности, потому что предыдущие волны шли э, не в связи с какими-то сезонными инфекциями. Просто осень – время, когда люди начинают кучковаться, возвращаться из отпусков на работу, в школу, университеты, возможно, уже являясь переносчиками. То есть здоровые и зараженные обмениваются вирусом, и он еще больше расширяет круг воздействия. Врач из Израиля Борис Бриль считает, что снизить нагрузку на систему здравоохранения можно очень просто. Каждый человек должен ответственно подходить к ношению масок, потому что это в первую очередь защита окружающих. Это следовало ожидать, как только люди вернутся в общение. А теперь, когда вернутся еще больше с улицы и внутрь помещения, ожидайте еще большего роста. Но посмотрите, в стране умирает в районе тысячи человек в день просто от коронавируса. Да? Это реально для страны катастрофа. У вас заражение идет полным ходом по той причине, что у вас нет ограничений. Никто не носит маски, никто не соблюдает социальную дистанцию. Все работает, все открыто. Все моменты закрытия можно избежать, если люди будут носить маски, как это положено. Если в некоторых регионах инфекционисты утверждают, что четвертая волна коронавируса уже наступила, то в Красноярском крае никто пока таких уверенных заявлений не делал. Хотя, если посмотреть на официальные данные оперативного штаба, то количество заразившихся у нас растет четвертые сутки подряд. И коэффициент распространения инфекции в регионе больше, чем в России по целом. В России в целом. Автоволонтеры акции «Довези врача» в Красноярске также сообщают, что пока их помощь практически не требуются. Госпитали справляются своими силами. Однако добровольцы не исключают, что совсем скоро четвертую волну на себе заметим и мы. Тогда, конечно, было больше в третью волну. Сейчас как бы вроде бы совершенно тихо у нас в чате. А, то есть как бы, ну, единичные поликлиники просят, видимо, как бы может быть с машинами что-то у них как бы случается, что 
а, просят помощи. А то, что как бы как было в третью волну, это, конечно, было ужасно. Все кричали. Вчера вот я довозила девочку с ковидного госпиталя краевой больницы на смену. А она сказала, Сказала, что у них дополнительные уже места как бы приготовили и открывают уже дополнительное отделение. То есть как бы ну, пос начало поступать намного как бы больше пациентов. Чем обернется для нашего региона четвертая волна коронавируса, предсказать сложно. В любом случае, по оценкам специалистов, коронавирус с нами, если не навсегда, то на очень долгий срок. Мы не сможем убрать его с лица земли, один раз привившись. Инфекционисты считают, что когда действительно все население планеты переболеет ковидом, то мы сможем переносить эту инфекцию, например, как грипп. То есть просто будем ей периодически болеть, но с потерями. Вакцинация же в таком случае не гарант, что вы не заразитесь коронавирусом вновь. А чтобы говорить об эффективности Ревакцинации необходима статистика о количестве людей, которые заражаются и попадают в госпитали с тяжелыми формами инфекции после получения вакцины. И желательно, по мнениям врачей, чтобы такие данные делали отдельно для каждой вакцины. На этом у меня все. Юля. Спасибо. Это была Полина Михальчук о росте заболеваемости ковидом. Вообще информация какая последняя по коронавирусу и в крае, и по стране. Если вы пропустили этот материал или хотите посмотреть его еще раз, заходите на YouTube канал ТВК, подписывайтесь и следите за нашими новостями там. Ведь ТВК это не только ТВ.